¿Aprovechaste las ofertas del Black Friday, Mingo? ¿Qué, qué, qué? ¿Que no compraste nada? Yo tampoco, mijito. ¿Con qué se sienta la cucaracha, mi amor? Yo pertenezco al grupo de los que... Tienen los gastos muy complicados, Mingo. Cero compras extraordinarias, ¿sabes, no? Formo parte del grupetín que después de lo que vi el viernes se hace cada vez más reducido. ¿Qué somos ahora, Mingo? Clase media profesional pelabola. En vías de extinción precisamente por pelabolas. Yo creo, Mingo, porque te lo juro, no entendí cómo hizo la gente para abarrotar de esa manera las tiendas. Y parece que en el interior del país fue igualito. Lo cierto, chico, es que, es que el viernes Caracas era otra. Eso fue la lo Cura, la locura, colas por todas partes. Dígame en los alrededores de los centros comerciales y las tiendas de electrodomésticos. Intransitable, un gentío, mingo, un gentío con dólares, mingo, un gentío con dólares comprando, mingo. Explícame, explícame, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿Dónde trabajan esas personas que el viernes salieron en Golingolin de esa manera a gastarse los churupos? No sé, digo yo, coño, para pa llevar el currículum, chico. ¿Ah? No, ¿qué crees? <risa> Pero cambiemos de viernes negro a sábado fatídico. Mingo, fatídico, mi amor. ¿O acaso ver a la delegación del régimen en México con sus miembros tan contentos, tan sobrados, tan seguros de que van a lograr lo que quieren, no es lo suficientemente funesto? ¿Mm? Empezando por la incorporación de la fábrica. En esa delegación, por cierto, Mingo, mira, mira, es verdad que Nicolás dio la orden a los medios de que destacaran la presencia de la italiana. ¿Cómo es que le dicen? La delegada plenipotenciaria, defensora de derechos humanos. ¡Qué cínicos, Rombal! ¡Qué cínicos! Eso te demuestra cuál es la intención y el talante del régimen en estos encuentros, Mingo. Ellos no fueron a México para resolver los problemas de los venezolanos, sino para solucionar sus problemas, sus asuntos personales con la justicia. ¡Qué pendejos los de la plataforma unitaria! ¡Qué títeres! Es que no puedo calificarlos de otra forma, chico. ¡Qué grises, además! Son unos actores de reparto que legitiman y consolidan al régimen. ¿Qué? pena con esa gente. ¿En qué consiste el acuerdo social que firmaron, Mingo? ¿Acaso no es para que el régimen pueda tener platica y que invierta en educación, salud y servicios públicos? Y que no me vengan con el cuento de que esos reales los va a administrar la ONU, porque hasta hace nada los representantes del régimen eran los que se sentaban en el Comité de Derechos Humanos de ese organismo. Los reales al final, mi amor, los va a controlar Nicolás. Y con el historial de corrupción que tienen estos delincuentes, ¡chacho! Ya los testaferros deben tener las empresas listas para empezar a licitar y quedarse con esos dólares. Ya vas a ver, Mingo, ya vas a ver si algo ha sabido hacer muy bien el régimen y sus compinches robar y desviar recursos. ¿Te vas a acordar de mí? Esa millonada que supuestamente va a administrar la ONU, la vamos a ver, la vamos a ver, pero en los derroches y excesos de esta gente que va a seguir cometiendo bien ingenuos los de la ONU. Y los incautos de la plataforma unitaria, títeres, si creen que de verdad esos reales, esos recursos los usarán en su totalidad para atender las emergencias. Serán sus emergencias, Mingo. Sus emergencias. Mira, Mingo. ¿Y qué pasó? Fíjate, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó inmediatamente después de la firma? Bueno, los gringos le dieron permiso a Chevron para que extraiga petróleo de suelo venezolano. <risa> Todo le va a salir bien al rey, Mingo. Esos ampones serán los únicos beneficiados. Los venezolanos quizá vean una que otra cosita arreglada. ¿Se resolverán los verdaderos problemas del país? No, no, no. Esto será como otro Black Friday. 
pero uno más largo que contribuirá a la normalización del caos y lo disfrazará mucho más, Mingo, suficiente para la comunidad internacional que sentirá que con eso podrá dar por concluido el conflicto y cerrar el capítulo venezolano. Escribe lo Mingo, cambio y fuera.